সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এসএসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো ইতিমধ্যে এই অধ্যায়টাকে আমি তোমাদের জন্য দুইটা সাজেশন দিয়ে দিচ্ছি তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে এটা দেখে নিতে পারো আজকে তৃতীয় সাজেশনটা দেওয়ার আগে প্রশ্নটা একটু তোমাদেরকে বুঝাই দেবো তারপরে প্রশ্নগুলো আমরা কীভাবে সলভ করব সেটা দেখাবো খেয়াল করো তিতাস কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি দশ টাকা মূল্যে চল্লিশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত চার লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হয় দুই সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে উক্ত কোম্পানি র্যামিল ছিল নিম্নরূপ র্যামিল একত্রিশে ডিসেম্বর দুই অর্থাৎ এই ধরনের আর্থিক বিবরণীগুলোতে একটা র্যামিল দেওয়া থাকে তারপরে কিছু সমন্বয় দেওয়া থাকে তারপর করণীয়গুলো থাকে তো এখানে র্যামিলের মধ্যে দেখো ডেবিট ডিকে আছে খরচ সম্পদ এবং উত্তোলন র্যামিলের ডেবিট ডিকে আমরা যে জিনিসগুলো বসে সেগুলো কি খরচ সম্পদ উত্তোলন আর ক্রেডিট ডিকে বসে তিনটা জিনিস আয় দায় মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন তো এখানে আমরা র্যামিলের ধারণাটা পেয়ে গেছি র্যামিলের ভিতর ওই জিনিসগুলোই আছে এখন আমরা সমন্বয়গুলো দেখব সমন্বয়ের মধ্যে এক নম্বর সমন্বয় বসে সমাপনী মজুদ মূল্যায়ন করা হয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা উক্ত মজুদের মধ্যে ছয় হাজার টাকা মূল্যের আগুনে বিনিষ্ট পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিমা কোম্পানি চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছে দুই শেয়ার অধিহারের সুনামের সমন্বয়পূর্বক অবলোপন করতে হবে সাধারণ সঞ্চিতি বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা করতে হবে চার নম্বর সমন্বয় বলছে আয়কর সঞ্চিতি দশ হাজার টাকা রাখতে হবে তো এই হলো উদ্দীপকটা উদ্দীপকের পরে আমাদের করণীয় যেটা থাকে ক নম্বর দিয়ে বলছে দেখো ব্যাট চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা ক নম্বর দিয়ে লিখব ব্যাট চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ণয় ব্যাট চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত আমার ব্যয় করতে হলে একটা ক্ষতিয়ানের ঘর রেডি করতে হবে চলমান জেট সকে তারিখ বিবরণ জাবেদা ফিস্টা ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স ডেবিট ক্রেডিট তো ফার্স্টে তারিখের ঘর তারপর বিবরণ তারপর হলো জাবেদ অফিসটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তারপরে উদ্বৃত্ত অথবা জের সেটা ডেবিট টাকা এবং ক্রেডিট টাকা ব্যাট চলতি হিসাবের জন্য আমরা উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য একটা ব্যাট চলতি হিসাব করবো এটার নাম দেবো ব্যাট চলতি হিসাব ব্যাট চলতি হিসাব ये बैट चलती हिसाब से ख्याल करो सवार आगे प्रश्न भरे जो को बैट चलती हिसाब था सवार आगे बैलेंस बीट हिसाब से देखाते हैं एन ओ बैट चलती हिसाब था डेबिट दिखे थको ना क्रेडिट दिखे थको से निर्धारण करते हैं तो हमारे रैमिलर भरे जे दिखे थे देखो डेबिट दिखे आ बैट चलती हिसाब तेल बैलेंस बीट डेबिट दिखे लिखब बैलेंस बीटी पैंत हज़ार टाक डेबिट कर लिखल और जो क्रेडिट दिखे थकत रैमिलर তাহলে টাকাটা কিন্তু ক্রেডিট দিকে লিখতে হইতো আর এখানে ডেবিটও হলে উদ্বৃত্তের গড়ও আসে ডেবিটও হবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমার যে ক্রয়ের সাথে ব্যাট বিক্রয়ের সাথে ব্যাট আসে সেগুলোই ব্যাট চলতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি ক্রয় ব্যাটের আরেক নাম হলো প্রদত্ত ব্যাট তাহলে আমরা লিখতে পারি ক্রয় ব্যাট অবলিক প্রদত্ত ব্যাট ক্রয় ব্যাটার আরেক নাম কি প্রদত্ত ব্যাট সেটা কীভাবে নির্ণয় করবো আমার ক্রয় যত আছে দেখো ক্রয় পরিমাণ আছে দুই লাখ তিরিশ হাজার সেই দুই লাখ তিরিশ হাজার টাকাকে অর্থাৎ ক্রয়ের টাকাটাকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করব এবং পনেরো দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা ক্রয় ব্যাট পেয়ে যাব ক্রয় ব্যাট দুই লাখ তিরিশ হাজার বাঘ একশো পনেরো গুণ পনেরো আমার ক্রয় ব্যাটের পরিমাণ হয়ে গেল তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এক এটাকে দুই লাখ তিরিশ হাজারকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করলে দুই লাখ তিরিশ হাজার টাকা আসে সেই তিরিশ হাজার টাকাটা ডেবিট দিকে বসবে কারণ প্রদত্ত ব্যাট হলো খরচ খরচ বলে সেটা ডেবিট দিকে বসবে এখন দেখো এখানে যখন ডেবিটে এবং উদ্বৃত্তের ঘরও যখন ডেবিটে 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 যোগ যোগ হয়ে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উদ্বৃত্তের ঘরে বসবে ঠিক আছে ডেবিটে ডেবিটে হলে যোগ হয় তারপরে আমরা বিক্রয় ব্যাটটা লিখব বিক্রয় ব্যাট খেয়াল করো বিক্রয় ব্যাটটা আমরা ক্রয় ব্যাট যেভাবে ব্যয় করছি ঠিক সেভাবে ব্যয় করব অর্থাৎ আমার বিক্রয়ের পরিমাণ কত আছে দেখো বিক্রয় আছে চার লাখ ষাট হাজার পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ তাহলে আমরা কাজটা কীভাবে করব ঠিক একইভাবে বিক্রয় ব্যাটার আরেক নামটা একটু তোমাদেরকে বলে রাখি বিক্রয় ব্যাটার আরেক নাম হলো প্রাপ্ত ব্যাট চার লাখ ষাট হাজার টাকা যে বিক্রয় আছে 
সেই চার লাখ ষাট হাজারকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা ক্যালকুলেটারে যদি কাজটা করি চার লাখ ষাট হাজার ভাগ একশো পনেরো গুণ পনেরো তাহলে আমার প্রাপ্ত ব্যাট বা বিক্রয় ব্যাটের পরিমাণ পেয়ে গেলাম ষাট হাজার টাকা খেয়াল করো ক্রয় ব্যাট ডেবিট আর বিক্রয় ব্যাট কিন্তু ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিট দিকে বসবে যেহেতু আয় ষাট হাজার টাকা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ডেবিটে জের আর এদিকে বসছে ক্রেডিটে ডেবিটে ক্রেডিটে কিন্তু মাইনাস হয়ে আমার আগে উদ্বৃত্ত ছিল পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আর নতুনভাবে বিক্রয় ব্যাট বসছে ষাট হাজার টাকা সেটা ক্রেডিটে বসছে তাহলে ডেবিটটাকে ক্রেডিট ষাট হাজার মাইনাস করে দিলে আরও পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট উদ্বৃত্ত থাকে যেটা আমাদের ব্যাট চলতি হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত তো ব্যাট চলতি হিসাবে যে উদ্বৃত্ততা ডেবিট আসছে এটা একটা চলতি সম্পদ যদি ডেবিট দিকে আসে চলতি সম্পদ আর যদি ক্রেডিট দিকে আসে তাহলে হবে চলতি দেয় তার মানে এটা আমরা যখন আর্থিক অবস্থা বিবরণী করব চলতি সম্পদের যে অংশটা থাকে সেখানে গিয়ে ব্যাট চলতি হিসাব নামে এই পাঁচ হাজার টাকাটা বসবে তো আমাদের ক নাম্বারটা এখানে শেষ এখন আমরা খ নাম্বার দেখবো কি বলছে দেখো খ নাম্বার বলছে চলতি বছরের মোট মুনাফা নির্ণয় করো তো মোট মুনাফার জন্য আমাদেরকে একটা গড় করতে হবে মোট মুনাফার গড় করতে করতে আমি তোমাদেরকে যে রিকোয়েস্টটা করি সেটা হলো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবা এবং ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওগুলো তোমাদের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ যেখানে আছে সেখানে একটু শেয়ার করে দিবা যেন সবাই লিঙ্কটা পায় এবং সবাই একটু উপকৃত হয় তো খ নাম্বার দিয়ে আমরা মোট মুনাফা নির্ণয়ের জন্য একটা ঘর রেডি করব মোট মুনাফা নির্ণয়ের জন্য যে চলতি বছরের মোট মুনাফা প্রথমে কোম্পানির নাম দিতে হয় লিখলাম তিতাস লিমিটেড যে কোম্পানি থাকে সেটা তারপরে বিশদ আয় বিবরণী বিশদ আয় বিবরণী ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারি মোট মুনাফা নির্ণয় মোট মুনাফা নির্ণয় তারপরে আমাদের তারিখটা দিতে হয় তারিখ হলো যত সাল তাকে দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য দুই হাজার তেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সমাপ্ত বছরের জন্য তো আমাদের হেডিং দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা তিনটা টাকার গড় দিয়ে একটা গড় রেডি করব বিবরণ তিনটা টাকার গড় টাকা 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 এখন দেখো মোট মুনাফা নির্ণয় করবো আমরা মোট মুনাফার একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা তোমাদেরকে আগে জানা থাকতে হবে তাইলে হয়তো তুমি সহজে মোট মুনাফাটা নির্ণয় করতে পারবা মোট মুনাফা হলো নিট বিক্রয় মাইনাস বিকৃত পণ্যের বে অর্থাৎ নিট বিক্রয় বের করতে হবে সেখান থেকে বিকৃত পণ্যের বেটা মাইনাস করে দিলে আমরা পেয়ে যাব কি মোট মুনাফা তাহলে আমরা প্রথমে নিট বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়টা আগে লিখব বিক্রয়ের পরিমাণ দেখো র্যামিল বিক্রয় সেটা যেহেতু একটা আয় সেই জন্য র্যামিলের ক্রেডিট দিকে বিক্রয়ের পরিমাণ চার লাখ ষাট হাজার টাকা লিখলাম চার লাখ ষাট হাজার সেই বিক্রয় থেকে যখন তুমি ব্যাট চলতি হিসাবটা মাইনাস করবা ব্যাট চলতি হিসাব অথবা বিক্রয় ব্যাটটা যখন মাইনাস করে দিবা মাইনাস বিক্রয় ব্যাট তোমার বিক্রয় ব্যাট বের হয়েছিল কিন্তু ষাট হাজার টাকা কত টাকা ষাট হাজার তাইলে মাইনাস করে দিলেই আমরা পাবো চার লক্ষ টাকা এটাই নিট বিক্রয় এটা কি নিট বিক্রয় এখন প্রশ্ন হলো নিট বিক্রয় তো আরও অনেক দফা আছে নিট বিক্রয় মানে বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় বার্তা মাইনাস করতে হয় ও লিখিতি বিক্রয় থাকলে যোগ করতে হয় ব্যাট চলতে হিসাব যেটা বিক্রয় ব্যাট সেটা মাইনাস যেটা আসে সেটা মাইনাস করলাম অন্যগুলো কই অন্যগুলো প্রশ্নে থাকলে হবে বিক্রয় ফেরত থাকলে মাইনাস হবে বিক্রয় বার্তা থাকলে মাইনাস হবে যদি থাকে যদি না থাকে যেটা আসে সেটা দিয়েই আমরা কাজ করে সেটাকে নিট বিক্রয় লিখে দেব এবার মেন যে সূত্র নিট বিক্রয় থেকে কী মাইনাস করতে বলছিলাম মাইনাস বিক্রয় ফেরত মাইনাস বিকৃত পণ্যের ব্যয় মাইনাস বিকৃত পণ্যের বে এখন এই বিকৃত পণ্যের বের একটা সূত্র আছে বিকৃত পণ্যের বের সূত্রটা কি প্রারম্ভিক মজুত যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনের সমাপনী মজুত তাইলে খেয়াল করো বিকৃত পণ্যের সূত্রটা কি প্রারম্ভিক মজুত যোগ নিট ক্রয় যোগ প্রত্যক্ষ করার সমূহ মাইনাস সমাপনী মজুত তাহলে আমরা বিকৃত পণ্যের বেটা মাইনাস করার আগে বিকৃত পণ্যের বেটা বের করে নিব প্রথমে লাগবে প্রারম্ভিক মজুত প্রারম্ভিক মজুত প্রারম্ভিক মজুত খেয়াল করবা র্যামিলের ডেবিট ডিকে বসে একদম শুরুতে আছে প্রারম্ভিক মজুত চল্লিশ হাজার টাকা লিখলাম তার সাথেই আমরা যোগ করব যোগ নিট ক্রয় যোগ নিট ক্রয় এই নিট ক্রয়টা আমরা যেভাবে নিট বিক্রয়টা বের করছি 
সেভাবে নিট ক্রয়টা বের করতে হবে নিট ক্রয়টা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া থাকে না এটা তোমাকে বের করে আনতে হবে কীভাবে বের করবা ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত মাইনাস করবা ক্রয় বারটা মাইনাস করবা ও লিখিত ক্রয় থাকলে যোগ করবা ক্রয় বার থাকলে মাইনাস করে দেবা তাইলে দেখো এখানে প্রথমে ক্রয়টা লিখতে হবে নিট ক্রয়ের জন্য ক্রয় কত টাকা দুই লাখ তিরিশ হাজার সেখান থেকে মাইনাস ক্রয় ব্যাটটা মাইনাস করতে হবে মাইনাস ক্রয় ব্যাট ক্রয় ব্যাটটা কিছুক্ষণ আগে আমরা ক নম্বরে বের করছিলাম কেউ বের করছিলাম দুই লাখ তিরিশ হাজারকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করছিলাম এবং টাকা বের হয়েছিল কত তিরিশ হাজার টাকা কত তিরিশ হাজার তাহলে আমরা এই দুই লাখ তিরিশ হাজার থেকে আমরা যখন তিরিশ হাজার মাইনাস করে দিব তাহলে আমরা পাবো কত দুই লক্ষ টাকা ঠিক আছে দুই লক্ষ টাকা এখন ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত ক্রয় বারটা এই দফাগুলো মাইনাস হয় অলিখিত ক্রয় থাকলে যোগ হয় সেগুলো কেন হলো না কারণ সেগুলো প্রশ্নের ভিতরে নাই তাহলে আমাদের নিট ক্রয়টা আমরা পেয়ে গেলাম এটার নাম এটারই নাম নিট ক্রয় তার সাথে বলছিলাম কি যোগ প্রত্যক্ষ খরচ থাকলে যোগ হয় যোগ প্রত্যক্ষ খরচ সমূহ এখন দেখো প্রত্যক্ষ খরচ বলতে কোনগুলোকে বুঝি প্রত্যক্ষ খরচ মানে আমদানি শুল্ক আন্তপরিবহন বা পরিবহন জাহাজ ভাড়া জ্বালানি খরচ বিদ্যুৎ বিল এগুলো হলো প্রত্যক্ষ খরচ প্রত্যক্ষ খরচের আরেক নাম হলো কারখানার যে খরচগুলো ওই দফাগুলো ওই প্রশ্নের ভিতরে টোটালে নাই সেজন্য প্রত্যক্ষ খরচ আমরা জিরো লিখে দিতে পারি জাস্ট শিকার জন্য যোগ যে প্রত্যক্ষ খরচ হয় সেটা লিখলাম টাকাটা নাই বলে আমি জিরো লিখে দিলাম এখন আমরা এতটুকু পর্যন্ত করে ক্রয়ের সাথে যোগ করে দিই ক্রয় আছে চল্লিশ হাজার এবং নিট ক্রয় দুই লাখ প্রত্যক্ষ খরচ জিরো তাহলে আমার দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা বের হইল প্রারম্ভিক মজুদের প্রারম্ভিক মজুদের সাথে ক্রয় যোগ করে দুই লাখ চল্লিশ হাজার এই দুই লাখ চল্লিশ হাজার থেকে আমরা যখন সমাপনী মজুরটা মাইনাস করে দেব সমাপনী মজুরটা যখন মাইনাস করে দেব তখন আমাদের বিকৃত পণ্যের বেটা বেড়ে যাবে তাহলে সমাপনী মজুদ এক নাম্বার সমন্বয়ের দিকে খেয়াল করো সমাপনী মজুদ আছে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন হয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা উক্ত মজুদের মধ্যে ছয় হাজার টাকা মূল্যের আগুনে পণ্য বিনিষ্ট পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিমা কোম্পানি চার হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছে তার মানে সমাপনী মজুদের সাথে অনেকগুলো কাজ জড়িয়ে আছে সেই জন্য সমাপনী মজুদকে সরাসরি সেকেন্ড করে না লিখে আমরা প্রথম করে লিখবো ছিয়ানব্বই হাজার তারপরে সেই কাজগুলো আমরা একটা একটা করবো খেয়াল করো উক্ত মজুদের মধ্যে মানে এই ছিয়ানব্বই হাজার টাকার ভিতরে ছয় হাজার টাকা মূল্যের আগুনে বিনিষ্ট পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে আমরা মাইনাস করে দিব এই সমাপনী থেকে মাইনাস আগুনে বিনিষ্ট পণ্য আগুনে বিনিষ্ট পণ্য কত হাজার ছয় হাজার এখন খেয়াল করো ছিয়ানব্বই হাজার থেকে ছয় হাজার মাইনাস করলে হয় কত নব্বই হাজার ঠিক আছে নব্বই হাজার তাইলে যে আগুনে বিনিষ্ট পণ্যটা আমরা সমাপনী মজুদ থেকে মাইনাস করে সমাপনী মজুদকে কমাই দিলাম সেটার দ্বারাই কিন্তু আমাদের মোট লাভটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দুই লাখ চল্লিশ হাজার থেকে বাদ যাওয়ার কথা কত ছিয়ানব্বই হাজার কিন্তু আগুনে বিনিষ্ট পণ্য ক্ষতির দ্বারাই আমার সমাপনী মজুদের পরিমাণ হয়ে গেছে কত নব্বই হাজার তার মানে আমাদের মোট মুনাফাটা কিন্তু এই আগুনে বিনিষ্ট পণ্যের দ্বারাই বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনোভাবেই আগুনে বিনিষ্ট পণ্যের দ্বারাই আমাদের মোট মুনাফাকে কমাই দিতে পারি না সেজন্য এই আগুনে বিনিষ্ট পণ্যটাকে আবার পুনরায় দেখাতে হয় যোগ আগুনে বিনিষ্ট পণ্য যোগ আগুনে বিনিষ্ট পণ্য সেজন্য আমরা এই নব্বই হাজার টাকাটা এখানে না লিখে এই জায়গায় লিখে আবার আগুনে বিনিষ্ট পণ্যটা যোগ করে আমরা ফাইনালি ছিয়ানব্বই হাজার টাকাটাই মাইনাস করব অর্থাৎ ঘুরে ফিরে ছিয়ানব্বই হাজার টাকায় মাইনাস করতে হবে যেটা সমাপনী মজুদ পণ্য আছে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে যে আগুনে বিনিষ্ট পণ্যটা কেন আবার যোগ করি সেটার কারণ হলো আগুনে বিনিষ্ট পণ্যের দ্বারা আমাদের সমাপনী মজুদ আমাদের মোট মুনাফার পরিমাণ কমতে পারে না সেজন্য আবার আমার আগুনে বিনিষ্ট পণ্যটাকে আমরা যোগ করে দেখাই তো এখন যে কাজটা করবো আমরা দুই লাখ চল্লিশ হাজার থেকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার থেকে আমাদের ছিয়ানব্বই হাজার টাকাটা মাইনাস করে দিলে আমার টাকা বের হবে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এই এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকায় আসলে আমাদের বিকৃত পণ্যের বে যেটা বলছিলাম নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টাকে মাইনাস করতে হয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় ব্যয় হয়েছে মাত্র এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের জন্য এই কাজগুলো করে আসতে হয়েছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নিয়েও মাঝে মাঝে দেখা যায় ক নাম্বারে দিয়ে দেয় সেই জন্য তোমরা খুব ইম্পর্টেন্টভাবে বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা কীভাবে করে সেটা একটু দেখবা তো আমরা এই চার লাখ টাকা থেকে অর্থাৎ নিট বিক্রয় থেকে আমরা যখন এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা মাইনাস করব চার লাখ মাইনাস এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তাহলে আমার মোট মুনাফার পরিমা
মোট মুনাফার পরিমাণ মোট মুনাফা তো মোট মুনাফা বের করতে হলে তোমাকে যে যে কাজগুলো করতে হয় যে সূত্রগুলো লাগে সেগুলো একটু মোটামুটি আয়ত্ত করে নিতে হবে তারপরে তোমার কাছে আর্থিক বিবরণী একদম পানির মতো লাগবে যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীগুলো কারণ এই অধ্যায়টা এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে এটা বাধ্যতামূলক একটা অধ্যায় এটাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না তুমি যদি অ্যাকাউন্টিংয়ে প্লাস পাইতে চাও অথবা অ্যাকাউন্টিংয়ে ভালো মার্কস পাইতে চাও তাহলে অবশ্যই এই অধ্যায়টাকে ভালোভাবে যাচাই করে ভালোভাবে একদম ঝালাই করতে হবে তোমাকে তো তুমি আমার চ্যানেলে চোখ রাখো ভালোভাবে আমি পর্যায়ক্রমে ক্লাসগুলো দিতে থাকবো আজকের এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানটা আমি এখানে শেষ করতেছি ক এবং খ দিয়ে পার্ট টুতে আমি দেখাবো এই সাজেশনের সংরক্ষিত আয় বিবরণী উদ্বৃত্ত দেওয়া থাকলে কীভাবে আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করতে হয় তো সাজেশন থ্রির পার্ট ওয়ান শেষ করলাম সাজেশন থ্রির পার্ট টু আমি কিছুক্ষণ পরেই দেবো চোখ রাখবো ততক্ষণ আমার চ্যানেলে এবং লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাত